In diesem Video gibt es Geschichte, die schönsten Leuchttürme, Traumpissen am Meer, ein Waldbrand, eine Keltensiedlung, also dranbleiben. Wir sind ganz im Nordwesten Spaniens bei La Coruña an der Küste des Todes. Die heißt deswegen so, weil sie für die Schifffahrt sehr schwer zu befahren war. Und diese kleine Straße geht hoch zu einem alten Militärobservatorium und da wollen wir gucken, ob wir die Nacht verbringen können. Wäre schon schön, aber wahrscheinlich eher nicht. das auch mal ab. Ja. Alles gut, Sie. So, das ist so der Klassiker. Wir wollten eigentlich oben an dem Observatorio übernachten. Da war allerdings alles krumm und eng. Dann also haben wir da rumgedreht. Plan B war, ähm, in dem, äh, im Militärgelände zu übernachten. Da ging es aber auch nicht. Da war auch alles zugewachsen. Und dann sind wir hier zu diesem Castello. Das ist eigentlich so Plan C. Ähm, bewacht die Bucht von Ferrol. Das kommt da hinten. Und ist von... Ähm, 1770 oder so irgendwas wurde es fertiggestellt und hat auf der anderen Seite äh, hinter mir noch ein Schwester vor und die beiden haben den Hafen hier bewacht und eigentlich kostet 10 Euro Eintritt, aber irgendwie darf man hier sonst sein heute. Sehr hübsch gelegen. Wir sind in La Coruña an einer Geschützstellung und da haben sie freundlicherweise einen Park draus gemacht, wunderschön angelegt. Also so eine Artilleriegeschoss wie fast 900 Kilo, 38 cm Rohrdurchmesser eben und das Rohr ist 17 Meter lang. Krass, oder? Zum Sonnenuntergang sind wir dann nochmal hoch zu diesem Felsen und dann kam tatsächlich unter dem Wolkenband noch die Sonne raus und zusammen mit dem aufziehenden Nebel gab das eine ganz fantastische Lichtstimmung. Wenn man so ein bisschen sucht, findet man eine ganze Reihe von legal befahrbaren Pisten an der Küste entlang. Das hier war unsere absolute Lieblingspiste, die hat sich so über 15 Kilometer am Meer entlang gezogen, am Strand vorbei, über Berge und Täler, wirklich wunderschön. Das Ende der bekannten Welt damals im Mittelalter. Wir haben hier so einen Stellplatz an der Seite. Gefunden vorne am Kap ist gerade Hölle los, weil Sonntag. Aber hier, wenn man weiß, wo man parkt, steht hier keiner. Cool. Und Blick aufs Meer vom Esstisch. Hm. So, haben wir gerade den großen Tank voll gemacht, 350 Liter, äh, 1,78 kostet es hier. War eine Rechnung von 580 Euro, komischerweise gab es einen Rabatt von 65 Euro. Habe ich mich jetzt aber nicht beschwert, wahrscheinlich weil wir so viel abgenommen haben. Hm. Das war jetzt tatsächlich kein Zufall, also wir haben es später im Verlauf der Reise nochmal probiert und sind extra an eine günstige Tankstelle mit Tankwart gefahren, haben dem diesen Zettel vorgezeigt und ähm, der hat uns dann erklärt, ähm, wenn kein Tankwart da ist, gibt es an der Zapfsäule eine Knopf PKW LKW und wenn man über 100 Liter ähm, tankt dann und auf diesen LKW Knopf drückt, kriegt man automatisch den Rabatt. Geografisch kann man das mal kurz verorten hier, Anneke. 
Das ist die berühmte Dutsch von San Trophy. Hä? <lacht> Ah, eigentlich hübsch, aber wie man unschwer erkennt, hat es hier vor nicht allzu langer Zeit ziemlich heftig gebrannt. Lustigerweise hat es die Straße, die Straßenschilder, der Handymast und auch die Windkraftanlagen da hinten ohne erkennbaren Schaden überstanden. Das scheint eher mehr so ein Bodenfeuer gewesen zu sein, aber es mobbelt noch so ein bisschen. Also wir ziehen dann mal weiter, sicherheitshalber. Von dem Aussichtspunkt aus geht eine Piste ins Hinterland. Die Stellplatzsuche war da allerdings nicht so leicht. Der erste Punkt war dann nicht anfahrbar, musste man rückwärts wieder runter. Dann haben wir es unter den Windrädern probiert. Wenn allerdings ein Windrad seine Position nachjustiert, ist man kurz vom Herz Kasper. Aber der dritte Platz, den wir da angefahren haben, der war dann grandios. Wir haben schon schlechter gewohnt mit hauseigener Quelle. Das Einzige, was man diesem Platz vorwerfen kann, ist, das Internet ist ein bisschen schwach. Man muss da 20 Meter die Straße hochgehen, ey, aber für eine Nacht. Geil hier. Ja. Von dem Stellplatz aus geht die Piste dann weiter und führt dann in einigen Spitzkehren durch diesen abgebrannten Wald nach unten. Ganz am Ende an dem kleinen Ort wird es dann nachher nochmal spannend, aber inzwischen sind wir da relativ abgebrüht. Der jetzt folgende Küstenabschnitt ist wirklich sehenswert. Blaues Meer, steile Küstenberge, die ins Meer abfallen, wirklich toll. Und oben in den Bergen hat es eine ganze Reihe von Übernachtungsmöglichkeiten. Es ging uns allerdings ein bisschen die Zeit aus. Unter anderem hatte ich dieses äh, alte Küstenfor ausgekundschaftet. Ähm, wenn man da durchs Tor passt, kann man richtig schön in einem Lost Place übernachten. die alten Kelten gehaust, die wussten auch schon, wo es schön ist. Also da oben stand, es sind 3000 Kelten hätten wir damals. Aber das waren auch kleine Kelten. Ne? Original keltisches Airbnb. Schauen wir uns das mal genauer an. War damals State of the Art, glaube ich. Im nächsten Video gibt es einen tiefen Canyon, ein eigentlich zu enger Tunnel. Wir fahren am Limit durchs Hochgebirge. Die schönste Wanderung in den Picos. Wir suchen goldene Klöten in Melonengröße und haben ein Traumcamp über den Wolken. Wir freuen uns über Daumen hoch, Likes, die Glocke und positive Kommentare und bis demnächst.